கதை நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்று உள்ளது அவருடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவில்லை இந்த கால ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறவங்க யாவரையும் நம்முடைய கத்திர இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே கத்தருக்குள்ளாக வரவேற்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் கத்தர்தாமே இந்த ஆராதனையை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் நம்முடைய திருச்சபைக்கும் ஆசீர்வாதமாக்கி தருவாராக இணையத்தில் இணைகிற இதயங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் உங்களுக்கும் அந்த ஆராதனையை ஆசீர்வாதமாக்கி தருவாராக நம்முடைய சபையின் வழக்கத்தினுடைய பனித்துளி வேலையோடு கூட நம்ம இந்த ஆராதனையை தொடங்குவோம் புல்லின் மேல் பனித்துளி இறங்குவது போல கத்தோடைய வசனம் நம் மேலே இறங்க வேண்டும் அந்த வசனத்தை பிடித்து கொண்டு இந்த ஆராதனைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போகிறோம் இன்றைக்கு காலையில் கத்தினுடைய உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தின வசனம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு வசன எட்டு சாம் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் எயிட் சாம் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் எயிட் வாசிங்க நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மேல் என் கண்ணை வைத்து உண்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் உண்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஐ வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ ஐ வில் டீச் யூ அண்ட் ஐ வில் கைட் யூ கீப்பிங் மை ஐஸ் ஆன் யூ இதை கத்திர பார்த்து கேட்போம் ஆண்டவரே நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எது சரி எது தப்பு நீ போ போகாத இப்படி செய்ய செய்யாத அது கொடுத்து பெரிதான ஒரு லேர்னிங் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்கிறார் செய்யுங்கிறாரு செய்தேன் செய்யாதேங்கிறாரு செய்யலை ஐ ஒபே ஹிஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் லெஃப்டில் போகணும் ஏன் ரைட்டில் போகக்கூடாது இது ரூல் ஹி இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் மீ வாட் ஐ ஷுட் டூ வாட் ஐ ஷுட் நாட் டூ நான் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஹி இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் மீ நாட் ஓன்லி ஹி இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் மீ He teaches me. Why do I do this? Why do I do this? Why do I do this? I teach you unto profit. Why do I do this? 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 I will instruct you. Do this. Don't do this. Why do I do this? I will instruct you. Do this. Don't do this. No, you should not do it. Instruction. this is right this is wrong instruction why is this right why is this wrong teaching there's a teaching learning process he teaches you avar namakku instruct pandrathu mathram alla teach pandrathu mathram alla moondavathu guide pandrar nee nadakka vendiya vali unakku kaanbippen endru sonna munnala porar or vali gaatiya irukku இந்த வழியில் நடப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வழியில் நட வலது பக்கமாக திரும்பு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வலது பக்கமாக திரும்பு இடது பக்கம் திரும்பு நேரையாக போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் வலது பக்கம் போகணும் ஏன் வலது பக்கம் திரும்பணும் டீச்சிங் முன்னால் நான் போய் என்னை ஃபாலோ பண்ணேன் கைடிங் இந்த சின்ன வசனத்தில் இந்த காலையில் நான் தியான் எனக்கே அது புதுசாக இருந்துச்சு ஐ வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ I will teach you, I will guide you. How do you guide me? With my eyes. I will guide you with my eyes. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. I will tell you what I am going to say. 
ஒரு வீட்டில் அப்பா அம்மா பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்பா அம்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்க கணவன் மனைவி அந்த கெஸ்ட்டோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது உள்ளே போய் காஃபி கொண்டு அப்படி திரும்பி பார்க்குறான் திரும்பி பார்த்தோன்னா அந்த மனைவிக்கு தெரியுது நான் போய் இப்போ காஃபி கொண்டு வரணும் இல்லை அவன் திரும்பி பார்க்குறான் மனைவிக்கு தெரியுது நாங்கள் ஏதோ கான்ஃபிடென்ஷியல் மேட்ரு பேச போகிறோம் நீ உள்ளே போ வாய் திறந்து பேசலை ஏ போடி போய் காஃபி எடுத்துகிட்டு வாடி ஏ உள்ளே போடி அப்படின்னு அவன் கத்தலை அப்படி திரும்பி பார்க்குறான் அந்த பார்வையே அவளுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குது ஒரு கைடன்ஸை கொடுக்குது போய் காஃபி எடுத்துகிட்டு வா எப்படி தெரியுது அவன் திரும்பி பார்த்த உடனே காஃபி எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள உள்ள இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் அவருடைய பார்வை என்னை கைட் பண்ணணும் எல்லோரும் கண்களை முடிக்க ஆண்டு உரையவுடைய வார்த்தை உடைய சத்தம் நீர் அடிக்கிறது நீர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது நீர் பெரம்ப எடுக்கிறது சிச்சிக்கிறதுலாம் விட உன்னுடைய பார்வை என்னை கைட் பண்ணணும் ஐயா அந்த ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்பை தாரும் பேசாத வாயமூடு நீ எழுத பக்கம் வேண்டாம் வேண்டாம் சும்மா இரு நீ உட்கார் நீ எழும்பாத வெறும் அந்த பார்வை கைட் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கூட அண்டு ஒரு எனக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கிறதுல வாங்கலாம் வாங்கக்கூடாது இப்படி உடுத்தலாம் உடுத்தக்கூடாது இப்படி செய்யலாம் செய்யக்கூடாது அண்டு ஒரு என்னை கைட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் என்னுடைய கண்களை என்மேல் வைத்து என்னை கைட் பண்ணுங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் என்றல்ல என்னை வழி நடத்தும் என் வழி நடத்தும் வல்ல தேவனே ஹலே லூ என்ன போகும் வழியை அறிவீர் ஆண்டு ஒரு ஹலே லூ ரபான மாதபா தாராதனை ஆண்டு எங்களுக்கு உடைய வழி நடத்தலை வெளிப்படுத்துகிற ஆராதனையாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஆசீர் வைத்துத்தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே உட்காருங்க உண்மையாக கத்தராச்சரியமாக நடத்துவார் பாதையை தெரியாத ஒரு காட்டில் பாதை காட்டும் மாய ஹோவா கைட் மீ கைட் மீ Oh, the great Jehovah. Great Jehovah will guide you. That is the one who is 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 one. இந்த மாதத்தையும் கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதித்து கொடுக்கும்படியாக கொடுத்தனுடைய முடிவிலே நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் பிரியமானவர்களே என் மனவாளியே என்ற தலைப்பில் கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக உன்னத பாட்டு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து உன்னத பாட்டு ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் மட்டுமாக நாம் கவனித்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த கால வேளையிலும் கூட அதே வேத பகுதியிலிருந்து அவருடைய தோட்டம் என் தோட்டம் அவர் தோட்டம் மை கார்டன் ஹிஸ் கார்டன் இந்த ஒன்றாம் தேதி கால வேளையில் ஒரு தியானமாக அதே வேத பகுதி வாசிக்க வாசிக்க இன்பமாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த வருஷம் முழுவதும் இந்த என் மனவாளி தான் ஓடுமா என்று அப்படின்னு யோசித்துட்டு இருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த என் மனவாளி மனவாளி என்ற சொல் உன்னத பாட்டில் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துக்குள்ளாக ஆறு தடவை வருகிறது என்று பார்த்தோம் இந்த மனவாளி என்ற சொல் ஆங்கிலத்தில் ஸ்பவுஸ் என்று இருக்கிறது வேதத்தில் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மட்டுமாக இந்த சொல் வேறு எங்குமே பயன்படுத்தப்படவில்லை மனவாட்டி என்ற சொல் இருக்கிறது மனவாட்டிக்கும் மனவாளிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு மனவாட்டி என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் பிரைட் பிரைட் இஸ் அ கேர்ள் ரெடி டு பி மேரீட் பிரைட் இஸ் அ கேர்ள் ரெடி டு பி மேரீட் திருமணம் ஆவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு பெண் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு பெண் மனவாட்டி பிரைட் திருமணம் ஆன பிறகு அவ ஒய்ஃப் அந்த ஓத் எடுத்தவுடனே அவ ஒய்ஃபாக மாறிடு எவ்வளோ அவன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாயான்னு கேட்குறோம் அவன் ஆமாங்கிறான் நீ மனைவியாக அவரை புருஷனை ஏற்றுக்கிறியாமான்னு ஆமாங்கிறாங்க கை பிடிச்சி கொடுக்குறோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் மனவா பெரிய மாணவர்களே மணமகன் மணமகள் அல்ல அவங்க கணவன் மனைவி உடனே ஊழியக்கரன் சார் கை வைத்து இந்த நேமதம் கொண்டு இவன் கணவன் மனைவியாக இருக்கிற இந்த உண்மையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ மனவாட்டி அப்படிங்கிறது பிரைட் அப்படின்னு சொல்கிறது வர ஷார்ட் பீரியட் அதுக்கப்புறம் அவன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆயிடுவாங்க ஆனால் ஸ்பவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது லைஃப் பார்ட்னர் வாழ்க்கை துணை வாழ்க்கை துணை நம்ம வெறுமனே இயேசுவினுடைய மனவாட்டி என்றல்ல இயேசுடைய மனவாளி 
இந்த மனவாளி என்ற தமிழ் சொல் மிக அருமையான சொல் மனம் என்றால் நறுமணம் வாசனை வாளி என்றால் சுற்றி சுழல்வது வாழ் வாழ்வீச்சு மனவாளி என்று சொன்னால் வாசனை நம்மை சுற்றி சுழ சுழல்வது அப்போ நம்ம லைஃப் பார்ட்னருக்குரிய பேர் மனவாளி மனவாளன் வாசனை சுற்றி சுழலுகிற ஒரு இன்பமான வாழ்க்கைக்கு பேர் மனவாளன் மனவாட்டி அந்த நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மட்டுமாக நம்ம வாசித்தோம் அதில் பதினோராவது வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம் பிரியமால என் மனவாளியே உன் உதவிகளிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது முதலாவது இந்த மனவாளினுடைய வாயிலிருந்து வருகிற இன்ப வார்த்தைகள் இன்ப வார்த்தைகள் மாத்திரம் அல்ல சத்தான வார்த்தைகள் இனிய வார்த்தைகள் சத்தான வார்த்தைகள் ஆரோக்கியமான வார்த்தைகள் தேனுடைய தன்மை பாலுடைய தன்மை பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் ஒரு சின்ன பழமொழி கூட இன்றைக்கு விளக்கம் கொடுத்தேன் பூனைக்கு ஒரு காலம் யானைக்கு ஒரு காலம் யா என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே யானை என்று சொல்லுவது பாலை குறிக்கிற யாவினுடைய நெய் குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் பால் கொடுக்குறோம் அந்த யானைக்கு ஒரு காலம் என்றால் பூனை என்பது பூனை தேன் தேனுக்கு ஒரு காலம் உண்டு எவ்வளவு வயதானாலும் தேன் சாப்பிட்லாம் தேன் நல்லது பால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு காலம் தேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு காலம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற இன்ப காணான் என்று சொல்லுகிறோம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை செழிப்பை காட்டுகிறோம் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்முடைய வார்த்தை அப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபினோனின் வாசனைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது பத்தாம் வருஷம் ரெண்டாம் பகுதியில் சகல கந்தவர்க்கங்களை பார்க்கின்ற உன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வாசனை வீசுகிற ஒரு ஜீவியம்னு பார்த்தோம் வாசனை வீசுகிற ஒரு ஜீவி பிரியமலை என்ன வாசனை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசணும் அது சிலருக்கு ஜீவனுக்கு எதுவாக இருக்கும் சிலருக்கு மரணத்துக்கு எதுவாக இருக்கும் எல்லா விடத்திலும் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசணும் கெட்டுப்பொருளுக்கு அது மரணத்துக்கு எதுவாக இருக்கும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அது ஜீவனுக்கு எதுவாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்றைக்குள்ள ஒன்றாம் தேதி காலை ஆராதனைக்காக உட்கார்ந்துருக்கும் போது தேவ சமூகத்தில் அந்த தோட்டத்தை பற்றி மாத்திரம் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற என் சகோதரியே என் மனவாளியே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றும் முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறுமாய் இருக்கிறாய் என் மனவாளியே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் இதில் அந்த தோட்டத்தை பற்றி மாத்திரம் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட சுருக்கமாக பேசி ஜபிக்கப் போகிறேன் பிரியமானவர்களே உன்னத பாட்டு எனக்கு பிடித்த புத்தகங்களில் மிக அதிகமான பிடித்த புத்தகம் என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் எல்லா செய்திலும் உன்னத பாட்டிலேருந்து ஒரு வாசனம் இருக்கும் இந்த நாட்களில் மீண்டுமாக அந்த உன்னத பாட்டை கற்று தியானிக்க கொடுத்த கிருபைக்காக என்னை தாழ்த்தி கத்திரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்திரை ஸ்தோத்திர அநேக புதிய காரியங்களையும் நான் இங்கே பார்க்கிறேன் முதலாவது இன்றைக்கு ஒரு இந்த தோட்டத்தை பற்றி மாத்திரம் ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது இந்த தோட்டம் தோட்டம் என்பதற்கும் காடு என்பதற்கும் கார்டன் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பெரிய வேறுபாடு உண்டு தோட்டம் என்பது ஒரு தோட்டக்காரனாலே அதில் ஒரு நிறைய குறிப்புகள் இருக்குது ஒரு தோட்டக்காரனாலே நிறுவப்படுவது ஒரு தோட்டக்காரன் ஒரு இடத்தை தெரிந்தெடுத்து தன்னுடைய தோட்டத்தை நிறுவுகிறான் இரண்டாவது தோட்டம் என்று சொல்லும்போது அது பிளான் பண்ணி திட்டமிட்டு செய்யப்படுகிறது பிரியமால காடு யாரும் பிளான் பண்ணி உருவாவதில் தோட்டம் அந்த தோட்டக்காரனுடைய பிளானில் உருவாகுது மூன்றாவது தோட்டத்தில் ஒரு ஒழுங்கும் கிரமமும் உண்டு ஒரு தென்னை மரம் நடுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மரத்துக்கு இடையில் நல்லா பிளான் பண்ணி நடுவாங்க ரெண்டு மரத்துக்கு இடையில் இத்தனை அடி தூரம் இருக்கணும் இருபது அடி தூரம் இருக்கணும் ஆனால் காட்டில் ஒரு மரம் வளரும்போது இப்படி பிளான் பண்ணி வளர்கிறார் அங்கங்கே விதை உளுந்து வளரும் இந்த இடத்துல தென்னை வைப்போம் இந்த இடத்துல மா வைப்போம் இந்த இடத்துல ரோஜா செடி வைப்போம் இந்த இடத்துல இந்த செடி வைப்போம் இங்கே குரோட்டன்ஸ் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி அந்த தோட்டக்காரன் அவனுடைய பிளான் பண்ணி இது இவ்வளோ ஆழம் குழி தோண்டணும் இந்த தென்னை விதைக்கு இவ்வளோ ஆழம் குழி தோண்டணும் இந்த ரோஜா செடிக்கு இப்படிப்பட்ட உரம் போடணும் 
பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி செய்கிறது தோட்டம் தோட்டக்காரன் ஒரு தோட்டம் ஒரு தோட்டக்காரனுடைய தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது தோட்டக்காரன் தோட்டக்காரனுடைய பிளான் படி செய்யப்பட்டது மூன்றாவது தோட்டம் என்று சொல்லும்போது பிரியமானவர்கள் அங்கே ஒழுங்கு இருக்கும் வரிசையா ஒரு ரூல் படி வருஷ ஒழுங்கு காட்டில் வருஷ ஒழுங்கு இருக்காது பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவர்கள் கல்லறை தோட்டம் என்பார்கள் பிற மக்கள் இடு காடு என்பார்கள் சுடு காடு என்பார்கள் வரிசை அந்த கல்லறை வச்சா கூட வரிசையாக வச்சுருக்கும் அந்த பிணத்தை அடக்க மண்டலம் ஒரு வரிசை இருக்கும் அது ஒரு தோட்டம் நமக்கு கல்லறை தோட்டம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லும் இடு காடு என்று சொல் அது புதைக்கிற இடம் தான் இடு காடு என்றால் புதைக்கிற இடம் அவள் தோட்டத்துக்கும் காட்டுக்கும் அங்கே ஒரு வித்தியாசம் பார்க்குறாங்க ஒரு ஒழுங்கு ஒரு வரிசை ஒரு அழகு இருக்கும் பிரியமான் நான்காவது தோட்டத்தை தோட்டக்காரன் விசாரிப்பான் அவன் வந்து பார்ப்பான் அதை நீர் பாய்ச்சுவான் காட்டில் போய் யாரும் நீர் பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க தோட்டத்துக்கு நீர் பாய்ச்சுவான் தோட்டத்தில் கிளை நறுக்குவான் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து போடுவான் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி அநேகருடைய வாழ்க்கை வெறும் காடாக இருக்குது எந்த ஒழுங்கும் கிடையாது எந்த டிசிப்ளினும் கிடையாது யாரும் விசாரிக்கிறது கிடையாது விசாரிக்க விடுறதும் கிடையாது என் இஷ்டம் காட்டில் செடி வளர்றது மாதிரி வளர்றாங்க காட்டில் செடி வளர்கிறது மாதிரி வளர்கிறாங்க முதலாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறவனுடைய வாழ்க்கை தோட்டமாக காடா ஒரு டவுன் என்று இருக்குமானால் பெரிய மாநில டவுனுக்கும் வில்லேஜுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் காட்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு டவுனில் நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் லெஃப்டில் தான் வண்டி ஓட்டணும் கிராமத்தில் சொல்கிறாங்களா நீங்கள் ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகும்போது லெஃப்ட்டு ரைட் யாராவது சொல்கிறாங்களா இங்கே லெஃப்டில் தான் வண்டி ஓட்டணும் சிக்னல் பார்த்தா நிறுத்தணும் ரெஜா பார்த்தா நிறுத்தணும் ரூல்ஸ் இருக்கும் அங்கே யாராவது சிக்னல் வச்சுருக்கானா இல்லையே ஸ்டாப் லைன் போட்டிருக்குமா உங்களுக்கு என்ன வாழ்க்கை வேணும் காட்டு வாழ்க்கை வேணுமா நாட்டு வாழ்க்கை வேணுமா யாரும் ஸ்டாப் லைன் போடக்கூடாது யாரும் இப்படி போ இப்படி போகணும்னு சொல்ல வேணும் லெஃப்டில் தான் போகணும் ரைட்டில் தான் போகணும் தான் நான் என் இஷ்டப்படி ஓட்டுவேன் நீ டவுனில் வாழ்கிறியா நீ நான் காட்டில் வாழ்கிறியா இன்றைக்கி அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கூட பிரமாணம் வேண்டாம் நம்மெல்லாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டுள்ள நியாய பிரமாணம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம சுயாதீன பிரமாணம் உண்மையாகவே பெரிய மலை அதே போல் ஒரு பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்ம நியாய பிரமாணத்துக்கு அடிகளை அடிமைகள் அல்ல கிருவை கருத்தை தந்திருக்கிற எதற்காக நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு அடிமையாக இருப்பதற்காக அல்ல அந்த நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு கிருவை தந்திருக்கிறார் அந்த ஒழுங்கான வாழ்க்கைக்கு கிருவை தந்திருக்கிறார் எப்படி உடுத்தணும் எப்படி ஒரு பெண் உடுத்தணும் எப்படி ஒரு ஆண் உடுத்தணும் எப்படி முடி வெட்டணும் எப்படி நகம் வெட்டணும் யாருக்கு அந்த ஒழுங்கு தெரியுமா அவன் தோட்டத்தில் இருக்கிறான் பிரியமான ஒரு ஒழுங்கற்ற கட்டுப்பாடற்ற ஒரு வாழ்க்கை நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க கட்டுப்பாடு வேணாம் குடும்பத்தில் கட்டுப்பாடு வேண்டாம் வீட்டில் இருக்கவே பிடிக்கல இந்த சபையில் இருக்கவே பிடிக்கல யாருக்கு இருக்க பிடிக்காது டிசிப்ளினை விரும்பாதவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்களுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கவே பிடிக்காது அம்மா நோயினேங்கிறாங்க சீக்கிரம் வாங்குறாங்க லைட் வைக்கிறவங்கள வாங்குறாங்க பின்னே தான் எங்கே போ எங்கேயாவது போயிட்டு வரேன் எங்கே போனேன்னு கேட்குறாங்க ஏன் லேட்டுன்னு கேட்குறாங்க அவன் எங்கே போக விரும்புகிறான் காட்டுக்கு போக விரும்புகிறான் அவனுக்கு வீட்டு வாழ்க்கை பிடிக்கலை அப்பாவுடைய டிசிப்ளின் பிடிக்கலை அம்மாவுடைய டிசிப்ளின் பிடிக்கலை சபைக்கு வந்த பாஸ்டருடைய டிசிப்ளின் பிடிக்கலை ஒரு காட்டு மராண்டியை போல் வாழணும் இஷ்டப்படி எப்போ வேணாலும் தூங்குவேன் எப்போ வேணாலும் எந்திரிப்பேன் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுவேன் பிரியமானவர்கள் இத்தனை மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போனால் அத்தனை மணிக்குள்ளே போகணும் நான் இஷ்டப்படி தூங்க முடியாது நான் இஷ்டப்படி தூங்க முடியாது இத்தனை மணிக்குள்ளே போகணும் ட்ரெயினுக்கு போனால் நான் டைமுக்கு போகணும் ஃப்ளைட்டுக்கு போனால் நான் டைமுக்கு போகணும் ஆஃபீஸ் போனால் டைமுக்கு போகணும் சர்ச்சுக்கு போனால் டைமுக்கு போகணும் நான் அந்த ஒரு டைம் பவுண்ட் ஒரு டிசிப்ளினுக்குள்ளே வரேன் இல்லை நான் ஒரு ஃப்ரீ பேர்டாக இருக்கணும் நினச்ச நேரம் எலும்புவேன் நினச்ச நேரம் திம்பேன் அது என்ன டைனிங் டேபிளில் தான் உட்காந்து சாப்பிடணுமா டாய்லெட்டில் தான் சாப்பிட முடியாதா சிலருக்கு அதான் ஆசை இங்கே தான் உட்காந்து சாப்பிட்ணுமா நான் அப்படியே அங்கே போய் டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றேன் அங்கே இங்கே போய் சாப்பிட்றேன் 
அப்படியே சாப்பிட இஷ்டப்படி சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்றேன் கடைசியில் ஒரு நாள் பார்த்தா அங்கே டாய்லெட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இன்னத்தை சொல்கிறது இதுகள் அப்போ தோட்டம் என்று சொன்னால் டிசிப்ளின் உண்டு தோட்டம் என்றால் வேலை இருக்கும் பராமரிப்பு இருக்கும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி வராமல் பார்ப்பேன் காட்டுக்கும் தோட்டத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு மனவாளி காடு கிடையாது மனவாளி தோட்டம் அது அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் என்று இருக்கிற அதை குறித்து இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு பேசுகிற அந்த அடைக்கப்பட்ட தோட்டத்தை குறித்து இன்றைக்கு வெறும் தோட்டத்தை குறித்து பேசுகிற முதலாவது மனவாளி தோட்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது பெரிய ஒரு புதை பொருள் போல நேற்று அதை நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு வேத வேத தியான அமைதி வழி வேத தியான பயிற்சி வகுப்பில் சொல்கிறதான் புதையல் எடுங்க புதையல் எடுங்க நேற்று பார்த்தேன் பதிமூணாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தோட்டத்துக்கு வந்து மனவாளம் என்ன சொல்கிறான் ஓன் தோட்டங்கிறான் அது என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து யாருடைய தோட்டம் மனவாளம் சொல்கிறான் ஓன் தோட்டங்கிறான் இவளும் ஏன் தோட்டங்கிறான் அப்புறம் சொல்கிறா என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து அது யாருடைய தோட்டம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க அடுத்த வசனம் என் சகோதரியே என் மனவாளியே நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன் நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன் அப்போ இது யாருடைய தோட்டம் மனவாளனுடைய தோட்டமா மனவாளியுடைய தோட்டம் யாருடைய தோட்டம்னு நினைக்கிறீங்க ம் சொல்லுங்க இது யாருடைய தோட்டம் மனவாளனுடைய தோட்டமா மனவாளியுடைய தோட்டமா இதில் ரெண்டு தோட்டமா மனவாளன் சொல்கிறான் உன் தோட்டம் நீ மனவாளியே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டங்கிறான் உன் தோட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அவர் சொல்கிற என் தோட்டத்தில் என் நேசர் வந்து உலாவுறாங்கிறார் அவளே சொல்கிற என் நேச தம்முடைய தோட்டத்தில்ங்கிறார் அப்புறம் மனவாளன் உன் தோட்டம் சொன்னவர் சொல்கிறாரு நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன்கிறார் பிரியமலர் பெரிய ஆவிக்குரிய ரகசியம் என் தோட்டம் அவரது தோட்டம் என் வாழ்க்கை அவரது வாழ்க்கை எனக்குண்டானது அவருடையது அவருக்குண்டானது என்னுடையது அங்கே சொல்லுவா நான் அவருடையவர் அவர் என்னுடையவர் பிரியமானவர்களை எனக்கு நினைவு கொடுத்து முதல் முதல் ஏசியில் காலை ஆராதனை திடீர்னு பாஸ்டர் நீ வார்த்தையை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆறாவது நடந்துகிட்டு இருக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அவருக்கு இப்போ தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது என் நேசர் என்னுடையவர் நான் அவருடையவர் நான் அவருடையவர் என் நேசர் என்னுடையவருக்குள்ள வித்தியாசம் ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் அன்றைக்கு பேசினேன் அதான் முதல் பிரசங்கம் ஏசியில் காலை ஆராதனையில் நான் பேசியது ஆயத்தப்படுத்திட்டல்ல பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி அந்த ரகசியத்தை சொல்கிறேன் என்னுடையது அவருடையது அவருடையது என்னுடையது அவ எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அவருடையது எனக்கு ஒரு வாகனம் இருக்கு அவருடையது எனக்கு அது நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்காரு அவருடையது என் நல்ல வேலை தந்திருக்காரு அவருடையது என்னுடையது அவருடையது அவருடையது என்னுடையது என் தோட்டம் நேசரின் தோட்டம் என் நேசரின் தோட்டம் என்னுடைய தோட்டம் என் நேச என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என்றல்ல தம்முடைய மகனிடத்தில் தம்முடைய ஊழியக்கரனிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என் நேசர் என்னோடு இருக்கிறார் என்றல்ல என் நேசருடைய ஊழியக்கரனோடு இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளையோடு கூட இருக்கிறார் என் நேசர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றல்ல அவர் பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அவர் பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்கிறார் பிரியமானவர்கள் நான் அவருடையவர் அவர் என்னுடையவர் எனக்குள்ளதெல்லாம் அவருடையது அவருக்குள்ளதெல்லாம் என்னுடையது 
இந்த ரகசியம் பெரியது நாம் இருவராக இல்லாமல் ஒருவராக இருக்கிறோம் இது என் காரு இது என் ஒய்ஃப் காரு அப்படி இல்லை அந்த ஒய்ஃப் சொல்கிறேன் இது என் க எங்கள் காருங்க எங்கள் காருங்க இது என் ஹஸ்பண்ட் வீடு அது என் வீடு கேட்க அழகாக இருக்கு இது எங்கள் வீடுங்க என் ஹஸ்பண்ட் வீடு என் வீடு என் வீடு என் ஹஸ்பண்ட் வீடு என் தோட்டம் அவருடைய தோட்டம் அவருடைய தோட்டம் என்னுடைய தோட்டம் அப்போ இந்த தோட்டம் அது ஒரு ஒழுங்கு அவருடைய பராமரிப்பு நிறைய காரியங்கள் அதில் இருக்குது ரெண்டாவது இந்த தோட்டத்தில் உள்ள பெரிய வேத ரகசியம் என் தோட்டம் அவருடைய தோட்டம் அவருடைய தோட்டம் என் தோட்டம் என்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவது பிரியமானவர்களே பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க உன் தோட்டம் மாதளம் செடிகள் மாதளம் செடிகள் அருமையான கனி அருமையான கனி மரங்கள் தோண்டி செடிகள் மறு தோண்டி செடிகளும் நலத செடிகள் நலத செடிகளும் நலதமும் நலதமும் குங்குமமும் குங்குமமும் வசம்பும் வசம்பும் லவங்கமும் லவங்கமும் சகலவித தூப வர்க்கங்களும் சகலவித தூப வர்க்க மரங்களும் வெள்ளை போல செடிகள் வெள்ளை போல செடிகள் விருட்சங்களும் சந்தன விருட்சங்கள் சகலவித கந்தவர்க்க செடிகளும் சகலவித கந்தவர்க்க செடிகளும் உள்ள சிங்கார வனமா இருக்கிறது இந்த தோட்டம் ஏதோ ஒரு பார்க்கல்ல மனவாளி சிங்கார வதனமாக இருக்கிற அங்கே ஒரு கொடுத்துருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் வாசிங்க திரும்ப வாசிங்க மாதளம் செடிகளும் ஒன்று மாதளம் செடி அருமையான கனிமரம் ரெண்டாவது அருமையான கனிமரம் மருதோன்றி செடிகள் மூன்று மருதோன்றி செடி நலத செடிகளும் நான்கு நலத செடி நலதமும் ஐந்து நலதம் குங்குமம் ஆறு குங்குமம் வசம்பும் ஏழு வசம்பும் லவங்கமும் எட்டு லவங்கம் சகலவித தூப வர்க்க மரங்கள் சகலவித தூப வர்க்க மரங்கள் வெள்ளை போல செடிகள் பத்து வெள்ளை போல செடி சந்தன விருட்சங்களும் பதினொன்று சந்தன விருட்சம் சகலவித கந்த வர்க்க செடிகளும் பன்னெண்டு கந்த வர்க்க செடிகளும் இந்த பனிரெண்டும் பன்னெண்டு விதமான ஆசிர்வாதம் பன்னெண்டு அப்போஸ்தலர் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசங்கள் பிரியமானவர்களே கத்தித்தமானா இந்த பன்னெண்டு மரங்களை குறித்து பன்னெண்டு விதமான செடிகள் மரங்கள் செடிகள் மரங்கள் இந்த செடிகள் மரங்களை குறித்து இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு பேசுகிறது என்ன இருக்குது அதில் ரகசியங்கிற கொண்டு சொல்லி இப்போ வெள்ளைப்போலம்னு எடுங்க வெள்ளைப்போலம் என்று சொன்னால் சுத்திகரிப்பை காட்டுகிறது மேர் அது ஒரு கசப்பான சுவை உள்ளது ஒரு கசப்பான சுவை ஆனால் அது பயங்கரமான கிருமி நாசினி அவங்க எல்லாத்துலையும் இந்த வெள்ளை போலத்தை உபயோகப்படுத்துவாங்க அந்த மேர்ல இருந்து தான் மரியால் அப்படிங்கிற பெயரே வந்துச்சு மரியால் அப்படின்னா வெள்ளைப்போலம் மேரி அதுலேருந்து நிறைய பேர் இருக்கு மேர்லின் அந்த மார்லின் கசப்பு சுத்திகரிப்பு இப்படி சந்தனம்னா என்ன நலதம்னா என்ன மாதுளம்னா என்ன மாதுளம் பிர பிரமாணங்களை காட்டும் அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிற பேசிகிட்டே போகலாம் பல ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே ஒரு பெயர் கொடுத்துருக்கு இந்த பன்னெண்டு விதமான மரங்களும் செடிகளும் சேர்ந்தது சிங்காரவனம் சிங்காரவனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு வெறும் வனம் அல்ல சிங்காரமான வனம் இங்கே நல்லா தமிழில் தேர்ணவங்க இருக்கிறீங்க சிங்காரம் என்று சொன்னால் ஒரு அழகு மெஜஸ்டி வெறும் அலங்காரம் இல்லை அந்த அலங்காரத்தில் ஒரு மெஜஸ்டி இருக்கு ஒரு கரிஸ்மா சிங்கம் அது சிங்கம் நடக்கிற நட அந்த சிங்கம் தலையை உயர்த்துறது அது உருமுறது சிங்கம் சிங்காரம் அந்த சிங்கம் ஆரமாக இருக்கு அந்த தோட்டம் 
அந்த பெரிய பெரிய செடிகள் நல்லத செடி இருக்குது மரம் இருக்குது பெரிய மரில் மரம் செடி சந்தன மரம் இருக்குது விருட்சம் வெறும் மரம் அல்ல விருட்சம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிங்காரமாக இருக்குது இந்த பன்னெண்டு விதமான பொருட்கள் வெள்ளைப்பழம் இருக்கணும் சந்தனம் இருக்கணும் நலதம் இருக்கணும் குங்குமம் இருக்கணும் பிரியம்மான்னு ஒரு குங்குமம் சஃப்ரீன் சந்தனம் சேண்டல் இதெல்லாம் இருக்கணும் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் வாசனை வீசணும் ஒரு ஹீலிங் எஃபெக்ட் இருக்கணும் அப்படி போய் அங்கே போய் நின்னால் அந்த அடிக்கிற காற்று ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடும் அப்போ மனவாளியினுடைய வாழ்க்கை அந்த பன்னெண்டு விதமான விருட்சங்களும் செடிகளும் நிறைந்த ஒரு சிங்கார வனமாக இருக்கணும் காஞ்ச கருவாடாக இருக்கப்படாது நம்ம ஆத்மா செலுத்திருக்கணும் நம்மகிட்ட பேசுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சுத்தம் வரணும் நம்மகிட்ட பேசுனாங்கன்னா அவங்க கவலையை மறக்கணும் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் ஜீவன் உண்டாயிருக்கு அப்படிங்க வந்து இந்த பார்க்கில் இந்த தோட்டத்தில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருந்தா ஐயோ அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கலாம் அந்த சிஸ்டர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா அப்படியே கவலையெல்லாம் மறந்துடும் ஐயோ இதுகிட்ட பேசுனா தொலைஞ்சேன் போர் அடித்து அறுத்து தள்ளிடுவா மொக்க பிளேடு அப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்களோட கொஞ்சம் பேசுனா எவ்வளோ காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியுமா கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தால் போதும் அவங்கள்ட்ட பேசுனா அவ்வளோ ஆறுதலாக இருக்கு அதாங்க சிங்கார வனம் என் மனவாளியே நீ சிங்கார வனமாக இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் இந்த பன்னெண்டு விதமான செடிகளும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும் இந்த சிங்கார வனத்துக்கு ஆங்கிலத்தில் சொன்ன பேரடைஸ் என்று இருக்குது ஏதேன் தோட்டம் போல் நம்ம வாழ்க்கை பார்த்து 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 கத்த செய்திருக்கிற அப்போ இது ஒரு தோட்டம் இது அவருடைய தோட்டம் இது சிங்கார வனம் இது சிங்கார வனம் பெரிய மாணவர் நான்காவது வாசிங்க பதினைந்தாம் வசனம் தோட்டங்களுக்கு தோட்டங்களுக்கு நீர் ஊற்றும் நீர் ஊற்றும் ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் லீபனோனில் இருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால்களும் உண்டாயிருக்கு பெரிய மாணவர்கள் இந்த மூணே இன்னொரு நாள் தான் விவரித்து சொல்லணும் நல்ல நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம் சொல்லிடுறேன் முதலாவது பார்க்குறோம் நீர் ஊற்று நீர் ஊற்று அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் அப்படியே பூமியை வெடிச்சுக்கிட்டு தானாக பொங்கி பொங்கி வர்றதா நீர் ஊற்று நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அந்த பூமியை வெடிச்சுக்கிட்டு நீர் ஊற்று வருது ஸ்ப்ரிங் அதே போல் கத்தருடைய ஆசிர்வாதங்கள் நம்ம ரொம்ப தேடி போகாமல் கஷ்டப்படாமல் வானத்தின் பலகனைகளை திறந்து இடங்கலாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பார் அது நீர் ஊற்று ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறோம் ஜீவ தண்ணீரின் துறவு ஜீவ தண்ணீரின் துறவு ஆழமாக தோன்றுறோம் பத்தடி இருபது அடி தோண்டி 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 எங்கள் பாறை இருக்குது பாறைகளெல்லாம் உடச்சி கீழே போகிற துறவு என்றால் கிணறு நம்ம தோண்டி தண்ணீர் எடுக்கிறோம் பிரியமான பூமியின் ஆழத்திலிருந்து பாறைகளுக்கு இடையிலிருந்து பாறைகளை உடைத்து பிரியமல்ல வசனங்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து தியானித்து வசனம் எடுக்கிறோம் நல்லா பிரயாசப்படுறோம் பிரயாசப்படக்கூடிய பலனை தருகிறார் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய பலனை தர்றார் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதித்து ஆசீர்வாதம் வருது வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து கொட்டுறாரு இன்னொன்று நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெறுறோம் அது துறவு மூன்றாவது பெரிய மாணவர்களை என்ன வாசிக்கிறோம் இருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால்களும் அது வாய்க்கால் என்பதல்ல ஓடி வருபவைகள் அப்படின்னு இருக்கு ஃப்ளோயிங்ஸ் ஆறு அந்த இமயமலையிலிருந்து கங்கை நதி வருது தென்மேற்கு மலை தொடர்லேருந்து தாம்பரவர்ணி வருது இங்கேருந்து காவேரி வருது அதே போல் லீபனோனிலிருந்து எர்மோனிலிருந்து அப்படி நதி ஓடி வருது பரலோகத்திலிருந்து பிரியமானவர்களே ஆட்டுக்குட்டியானவரும் பிதாவும் உட்கார்ந்து இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து அந்த நதி அப்படியே ஓடி வருது ஓ ஜீவ நதியே என் மேல் பாயும் என் மேலே பாயும் அப்போ மூணு இருக்கு என்ன இருக்கு தானாக வெடித்து வர ஸ்ப்ரிங் இருக்கு நம்ம தோண்டி பிரயாசப்பட்டு எடுக்கிற 
துறவு இருக்கு ஒரு வசனத்தை பேசணும்னு எவ்வளோ தோண்டி இருக்கணும் அந்த வசனம் அப்படியே ஓடி ஒரு நேரத்தை பார்க்குறேன் உன் தோட்டம் ஏன் தோட்டம் இது என்ன ஆண்டு யார் தோட்டம் ஆண்டு ஒரு யார் தோட்டம் இது என்னுடையது அவருடையது அவருடையது என்னுடைய தோண்டி எடுக்கிறோம் அபிஷேகம் தேவன் ஆட்டுக்குட்டியாக உட்கார்ந்துருக்கிற சிங்காசனத்துலேருந்து அப்படியே ஓடி வருது அப்போ இந்த தோட்டத்தில் ஒரு வளம் இருக்குது நீர்ப்பாச்சலான தோட்டம் பெரிய மாணவர்களை இந்த தோட்டம் வளமான தோட்டமாக இருக்குது ஐந்தாவது வாசிங்க பதினாறாம் வசனம் வாடையே எலும்பு தென்றலே வா பிரிய மாணவர்களே இதுதான் கொஞ்சம் சிலருக்கு எப்படி இடிக்குமோ பிடிக்குமோ தெரியல ஆனால் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த தோட்டம் தேவனுடைய தோட்டம் இது ஒரு ஒழுங்கும் அவர் பார்த்து பார்த்து செய்கிற தோட்டம் நீர்ப்பாச்சலான தோட்டம் அது சிங்கார வனம் ஆனால் அந்த தோட்டத்தில் வாடையும் உண்டு தென்றலும் உண்டு வாடை என்றால் வடக்கே இருந்து வீசுகிற காற்று வாடை காற்று தெற்கே இருந்து வீசுகிற காற்று தென்றல் காற்று இந்த வடக்கே இருந்து வீசுகிற இந்த வாடை காற்று ரொம்ப பயங்கரமான குளிர் இருக்கும் இந்த வாடை காற்று வீசுகிற மாதங்களை பீட மாதம்னு சொல்லுவாங்க பனி படரும் பிரிய மாணவர்களை பாதெல்லாம் தெரியாது தை பறந்தால் வழி பறக்கும்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை மார்கழி மாதத்தில் பனி படர்ந்து எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது அந்த காலத்தில் பிரிய மாணவர்களே நான் இதான் நேரில் பீகாரில் பார்த்துருக்கேன் ரோடே தெரியாது ரோடே தெரியாது அப்படியே ரோடெல்லாம் பிளாக் ஆகிடும் அந்த ஃபாக் வந்து ஸோ அதான் பீட மாதம் வாடகை காற்று வீசுகிற மாதம் இன்னும் வடக்க போக போக பிரியமாலை மைனஸ் ஃபோர் டிகிரி மைனஸ் சிக்ஸ் டிகிரிலாம் போகுது வாடகை காற்று இங்கே மனவாட்டி சொல்கிறா வாடையே எலும்புவா பார்த்துக்கலாம் யாக்கோவில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் உங்களை வருகிற உபத்திரவங்களே தமிழ் அந்நிய காரியமாக எண்ணாமல் அது மூல மொழி வெல்கம் வா பார்த்துக்கலாம் வாழ்க்கையில் உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வரும் அதை பற்றிலாம் பயப்படக்கூடாது ஒரு நாள் ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க பாஸ்டர் எனக்கு பொறுமையே இல்லை ஜோ மண்ணுங்க பாஸ்டர் இருந்தாங்க நான் தலையில் கே வச்சு ஆண்டு இவங்களுக்கு உபத்திரவத்தை தாரு நான் தலையை படக்குன்னு எடுத்துட்டாங்க என்ன பாஸ்டர் நான் பொறுமைக்காக ஜோ மண்ணத்தோட உபத்திரவத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்க என்னங்க சிஸ்டங்க இருப்பாங்க பொறுமைக்காக ஜோமனத்தை உபத்திரத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்க என்னங்க நான் சொன்ன பைபிள் அப்படி தான் போட்டிருக்கு உபத்திரம் பொறுமையை உண்டாக்கும்னு இப்போ உங்களுக்கு பொறுமை வேணா என்ன வேணும் வேணுமா வேண்டாமா உபத்திரம் எல்லாமே எப்படி பொறுமை வரும் ஒரு கூட்டத்தில் யாருக்கெல்லாம் ஜெயம் வேணும் கை வைத்து ஒரு அல்லே அல்ல நிறைய பேர் அல்லையா சொன்னாங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி வேணும் அப்படிங்கிறவங்க நல்லா சத்தமாக அல்லையா சொல்லுங்க என்ன நல்லா அல்லையா சொன்ன நல்லா அல்லே சொல்லலாம் கை வைத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் எல்லாம் கை வைத்து வச்சுக்கிறேன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய போராட்டங்களை தாருன்னு கைகளை போட்டாங்க ஏன்பா அவங்க போராட்டமே இல்லைன்னா எப்படிப்பா வெற்றி வரும் போராட்டம் வேணுமா வேண்டாம் வெற்றி வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமா சத்தத்தையே காணும் பாருங்க வெற்றி வேணும்னா என்ன வேணும் போராட்டம் வேணும் பெரிய மாணவர்கள் இந்த வகுப்புலேருந்து தேர்வாகி அடுத்த வகுப்புக்கு போனால் இந்த வகுப்பில் என்ன இருக்கும் டெஸ்ட்டு இருக்கும் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்போ வாடையை நம்ம வா வாடையை பார்த்துக்கலாம் அதுதாங்க வாழ்க்கையில் ஒரு இன்பம் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்போ சின்ன போராட்டங்களை கற்று அனுமதிப்பார் நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் போக வைப்பார் ஒரு ராஜ்யமாக நான் உருவாகணும் இரநூறு ஆண்டுகள் நான் அடிமையாக இருந்துட்டேன் இப்போ நான் ஒரு தனி ராஜ்யமாக உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை பயிற்று வைப்பதற்கு மனுஷன் அப்பத்து நாளை மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை அவன் உணரும்படிக்கு அவனை சிறுமைப்படுத்தி விவாகம் எட்டு மூன்று என்று நினைக்கிறேன் அருமையான ஒரு வசனம் வாசித்து கடந்து போவோம் சீக்கிரமாக விவாகம் எட்டு மூன்று வாசிங்க அவர் சிறுமைப்படுத்தி அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மணி பயனோடு தான் ஆகுது பசியினால் வருத்த மாட்டேன் அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கத்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினாலே உன்னை போஷித்தார் சினிமா படுத்தினார் 
பசியினால் வருத்தினார் பசியினால் வருத்தினார் எதற்கு மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை நீ உணரும்படிக்கு சார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை அனுமதிப்பார் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த அப்பத்தெல்லாம் இந்த சோறு இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணு எல்லாம் நமக்கு இந்த பொருள் வேணும் ஏங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஏசு நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்தார் பிசாஸ் அவர் கொண்டு வந்த முதல் சோதனை என்ன பிசாசு அவருக்கு கொண்டு வந்த முதல் சோதனை என்ன அவருக்கு பசி உண்டாயிட்டு கல்லுகளை அப்பமாக்கி சாப்பிடும் முதல்ல உங்களுடைய பேசிக் நீரை தீர்க்கணும் மெட்டீரியல் பிளஸ்ஸிங் ஒரு பசியாக இருக்கிறீர் இந்த பசிக்கு ஆகாரம் வேணும் நான் பசியாக இருந்துடலாம் என் பிள்ளைங்க பசியாக இருக்காங்க பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் வேணும் தண்ணி வேணும் தாகத்தால் நான் வரலுது கடவுளே கடவுள் பார்த்து வரும் ஊழியம் செய்யணும் எல்லாம் சரிதாங்க ஆனால் ஒரு வயிறு வாயு வயிறு இருக்குல்லங்க அப்போ அந்த பிசாசு வந்து முதலாவது நம்ம எதை மீட் பண்ணணும்னு நம்மளை சொல்கிறான் நம்ம பேசிக் நீட்ஸை மீட் பண்ணணுங்கிறான் இதான் மேமன் சொல்கிறது உலகம் உலகத்தார் அடிப்படை தேவை சந்திக்க பண்ணல சார் பெரிய சொத்து சுகம் வேண்டாம் ட்ரெஸ் வேண்டாமா சாப்பாடு வேண்டாமா குடிக்க தண்ணி வேண்டாமா பிள்ளைங்களுடைய நீட்ஸை நான் மீட் பண்ணணும்ல என்னை நம்பி நாலு வாய் இருக்குதே இது யார் சொல்கிறா பிசாஸ் சொல்லுது முதல்ல சாப்பிடுப்பா நான் இப்போ சாப்பிடாம பசியாக இருக்குல்ல உனக்கு ஒரு வல்லம் இருக்குல்ல உனக்கு இருக்கிற பவரை யூஸ் பண்ணி உன் சாப்பாட்டு தேவையே சந்தி உன் சாப்பாட்டு தேவையே சந்தி முதல்ல அது சந்தி உனக்கு பவர் இருக்குது உனக்கு இது படிச்சிருக்க ஒரு வேலையை தேடு கையில் உனக்கு இந்த திறமை இருக்குது இந்த தொழில செய்ய உனக்கு மேஜிக் பவர் இருக்குது அந்த மேஜிக்கை பயன்படுது உனக்கு ஒரு நல்ல பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது அதை வச்சாது ஒரு குடும்பத்தை நடத்து நாலு உருட்டல் விட்டு டீல் விட்டு ரீல் விட்டு எதையாவது உனக்கு சொல்லி நீ வாழாகமல் தலையா வக்கீல் ஆகாமல் மேல் அவ இதோ 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 கற்று உனக்காக அமைச்சர் என்னத்தை சொல்லி நீ ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தப்பா என்ன சொல்கிறான் முதலாக சாப்பாட்டு தேவையை சந்திங்கிறான் ஏசு என்ன பதில் சொன்னார் மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஓ வார்த்தையினால் பிழைப்பான்னார் இது கிறிஸ்டியனுடைய ஸ்டாண்ட் எனக்கு சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ ஆண்டவரனை காப்பாற்றுவார் இது எனக்கு தேவைன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் எனக்கு சாப்பாடு தேவைன்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் பார்த்துக்குவார் அப்போ பிசாசுடைய ஸ்டாண்ட் உன் பேசிக் நீட்ஸ் அ சந்தி கிரைஸ்டுடைய ஸ்டாண்ட் காட் பார்த்துக்குவார் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் சும்மா இருக்கணுமா முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்படி திவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைன்னு உங்கள் பிதா அறிந்திருக்கு எனக்கு ட்ரெஸ் வேணும்னு எங்கள் பிதாவுக்கு தெரியாதா எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னு எங்கள் பிதாவுக்கு தெரியாதா எல்லாம் வேணும் அவருக்கு தெரியும் தானே நான் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடணுன்னா இதெல்லாம் கூட்டி கொடுப்பார் இதை நான் தேட வேண்டாம் நான் தேட வேண்டியது அவருடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை அப்போது என்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும் பிரியமல்ல அவர் நம்ம செல்வில் சிறுமைப்படுத்துவார் பசி நல்ல வருத்துவார் அப்போ தான் மிராக்கிள் பார்க்க முடியும் நடுக்கடலில் கடல் கொந்தளிக்குது என்னால் நீ இந்த படகு வலிக்க முடியலை என் திறமையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு மடிந்து போகிறேன் என்று தான் யோசிக்கிறேன் இனி தப்பி பிழைப்பேன் என்ற நம்பிக்கை இல்லை அப்போ அவர் கடல் மேலே நடந்து வர்றார் பேதரை கூட்டு நீ வா பாப்புங்கிறார் பேதர் கடல் மேலே நடக்கிறான் என்ன நடக்குது பாருங்கள் இந்த எதிர்காற்று இந்த கடல் கொந்தளிப்பு என்ற திறமையெல்லாம் சீரவாகுது அங்கே தான் அவர் மிரக்கலை பார்க்க முடியுது வாடகை எழும்பட்டுங்க பயப்படாதீங்க அதான் வெற்றிக்கு நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் நான் கா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஹாக்கி பிளேயர் காலேஜில் ஒரு டூ இயர்ஸ் விளாண்டுருக்கேன் இப்போங்க ஃபுட்பால் விளாடுறோம் பால் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் யாருமே அட்டாக் பண்ணல எல்லாம் விலகி நிற்கிறாங்க நீங்கள் பால் இப்படி அடிச்சுட்டு போகிறீங்க ஃபுல் பேக் விலகிட்டான் கோல் கீப்பர்கிட்ட போகிறீங்க கோல் கீப்பர் அங்கே போஸ்ட்டில் சாண்டிட்டு இப்படியே நிற்கிறான் கோல் அடிச்சிட்டிங்க திரும்ப பால் சென்டருக்கு வருது ரெண்டாவது தடவை பால் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க யாருமே அட்டாக் பண்ணல எவ்வளோ நேரம் விளாண்டுருவீங்க 
எப்போ அந்த விளையாட்டை ரசிக்க முடியும் ஒருத்தர் லெஃப்டில் வந்து விழுறான் ஒருத்தர் ரைட்டில் வந்து விழுறான் ஒருத்தர் எப்படியாவது பிளாக் பண்ண பார்க்குறான் எல்லாத்தையும் ட்ரபிள் பண்ணி அந்த கோல் கீப்பர் விட்ட நான் பாரு அப்படின்னு பாஞ்சு வாரான் அவனையும் தாண்டி அந்த கோல் அடிக்கிறேன் அப்போ தான் எனக்கு பெருமை வாடையை எலும்பு தைரியமாக சொல்லுங்கள் பிரச்சனைகள் வரட்டும் கஷ்டங்கள் வரட்டும் நெருக்கங்கள் வரட்டும் எதிர்ப்புகள் வரட்டும் என் தோட்டத்தில் வாடை எழும்பட்டும் தெண்டலே வீசு தெண்டலும் வரட்டும் அவருடைய சமாதானம் அவருடைய சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் போராட்டம் இந்த இரவும் பகலும் நிரம்பினது தான் இந்த தோட்டம் பெரியமாலை மிக அருமையான ஒரு வேத பகுதி வாடையை எழும்பு தெண்டலே வீசு கந்த பிசின்கள் வடி என் தோட்டத்திலே வீசு இந்த வாடையும் தெண்டலும் மாறி மாறி வரும்போது அப்படியே அந்த கந்த பிசின்கள் வடியுது என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து தம் அருமையான கனிகளை பூசிப்பார்க பிரியமானவர்களே ஆறாவது திரும்ப பதினாறாம் வசனம் மொழி வாசிங்க வாடையே எழும்பு தென்றலே வா கந்த கந்த பிசின்கள் வடிய என் தோட்டத்தில் வீசு என் நேசே தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து என் நேசே தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து அருமையான கனிகளை பூசிப்பார் அருமையான கனிகளை பூசிப்பாராக வாசிங்க என் என் சகோதரியே என் மனவாளியே நான் என் தோட்டத்தில் நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன் பிரியமலை ஆறாவது என் நேசர் உள்ளாவுகிற தோட்டம் என் வாழ்க்கை இது ஒரு தோட்டம் பிரியமானவள் இது ஒரு சிங்கார வனம் இது செழிப்பான துறவுகளும் நீரூற்றுகளும் வாய்க்கால்களும் உள்ள ஒரு நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம் வாடை எழும்பது தென்றல் வீசுது கந்த பிசின்கள் வடிகிற தோட்டம் என் தோட்டத்தில் நேசர் வந்து உள்ளாவுகிறார் என்னோடு கூட பேசுகிறார் அவர் உங்களில் தங்கி உங்களில் உள்ளாவுகிற பரிசுத்தாவிய இதோ வாசற்படியில் நின்றேன் கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தா நான் உள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவன் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் நம்மோடு கூட ஏதேன் தோட்டத்தில் உலாவின அந்த தேவன் சொல்கிறாரு இந்த தோட்டத்துக்கு நான் வாரேன் உன் வாழ்க்கைக்கு நான் வாரேன் உன் குடும்பத்துக்கு நான் வாரேன் உன் குடும்பத்துக்கு நான் வாரேன் உன் ஒர்க் ஸ்பாட்டுக்கு நான் வாரேன் நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன்ப்பா இன்றைக்கி நான் எத்தனை பேருக்கு கடவுள் தான் கூட நம்ம கூட வரணும் நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் நம்ம வீட்டில் வந்து உலாவணும் நம்ம கூட ஆண்டோ இருக்கணும் உங்கள் பக்கத்தில் அப்பா அம்மா உட்காந்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேக்கு பிறகு ஆண்டவர் உட்காரத விரும்புவீங்க ஆண்டவர் வந்தால் நீங்கள் மொபைலில் பார்க்குற அந்த வீடியோ பார்க்க முடியாது ஐய ஆண்டவர் வந்துட்டார்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ரெண்டோடு பேச முடியாது ஆண்டவர் வேணுமா வேண்டாமா இன்றைக்கி நிறைய பேர் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவரே வராதிங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வராதிங்க எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அந்த மனவாளி யார் தெரியுமா அவர் எப்போ வருவார் எப்போ வருவார் காத்து இருக்கிறது தான் மனவாளி உன் பக்கத்தில் பாஸ்டர் வந்து நீ என்ன பேசுகிறேன்னு கேட்டால் அவனுக்கு சொல்ல முடியல உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் மறைக்க பார்க்குறீங்க கடவுள் வந்துட்டார்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் சும்மா கோயில் கோயிலுங்கிறதெல்லாம் சும்மா இந்த மனவாட்டி என்ன மனவாளி என்ன தெரியுமா என் தோட்டத்துக்கு வாரும் மனவாளி என் தோட்டத்துக்கு வாரும் அவர் சொல்கிறார் நான் தோட்டத்துக்கு வந்தேன் இது ஏன் தோட்டம் அப்படியே தோட்டத்தில் வந்து உள்ளாவுறார் பிரியமானவர் லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை பார்த்து முடிப்போம் அதே பதினாறு வாசியங்கள் வாடையே எழும்பு தென்றலே வா கந்த பிசிங்கள் வடிய என் தோட்டத்தில் வீசு என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து தமது அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக என் நேச தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து தம்முடைய அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக என் சகோதரியே என் மனவாளியே நான் என் தோட்டத்தில் நான் என் தோட்டத்தில் வந்தே என் வெள்ளை போலத்தையும் என் வெள்ளை போலத்தையும் என் கந்த வர்க்கங்களையும் என் கந்த வர்க்கங்களையும் சேர்த்தேன் என் தேன் கூட்டை என் தேனோடு புசித்தேன் என் தேன் கூட்டை என் தேனோடு புசித்தேன் என் திராட்சரசத்தை என் பாலோடும் குடித்தேன் என் திராட்சரசத்தை என் பாலோடு குடித்தேன் சிநேகிதரே புசியுங்கள் சிநேகிதரே புசியுங்கள் பிரியமானவர்களே குடியுங்கள் பிரியமானவர்களே குடியுங்கள் பூர்த்தியாய் குடியுங்கள் ஏ தோட்டத்துக்கு வந்தாரு அந்த மனவாளி சொல்கிறா தம் கனிகளை புசிப்பாராகங்கிறா ஐந்தாம் வசனத்தில் ஐந்தாம் வசிக்கிறோம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எனக்கு வெள்ளைப்பழம் கிடைச்சிது கந்த வர்க்கம் கிடைச்சிது தேன் கிடைத்தது 
திராட்ச ரசம் கிடைத்தது பால் கிடைத்தது யாருக்கு கர்த்தருக்கு அவள் கர்த்த நம்ம இடத்துல வந்து உலாவும் போது வெறும் கனி கொடுக்குறோம் என்றல்ல வாசனை கொடுக்குறோம் பால் கொடுக்குறோம் தேன் கொடுக்குறோம் வெள்ளைப்போலம் கொடுக்குறோம் ஆண்டோருக்கு மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே அவருடைய சிநேகிதர் அவருக்கு பிரியமானவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த சிரியலில் ஒருவருக்கு எதை செய்ய ஊழியக்காரன் சீடர்களை காட்டி சொல்ல இந்த சிரியல் ஒருவருக்கு எதை செய்கிறார் அது எனக்கே செய்கிறீர்கள் அவர்களை சிநேகிதரே என்று அழைக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய ஊழியர்கள் பசியாக இருந்து எனக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீங்க தாகமாக இருந்து எனக்கு தண்ணி கொடுத்தீங்க சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்த உள்ளவன் பாக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை திருப்தி ஆக்குகிறோம் என்றல்ல அவருடைய சிநேகிதர்கள் அவருக்கு பிரியமானவர்கள் எல்லாருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு கனி தருகிற வாசனை தருகிற வெள்ளை போலம் சந்தனம் தருகிற அந்த பன்னிரண்டு விதமான விருட்சங்களின் பலனையும் தருகிற ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எளிமை நிற்போம் இந்த ஒன்றாம் தேதி இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நம்ம ஒருபோதும் வாக்குத்தத்தை ஆராதனை நடத்துறது இல்லைங்க வெறுமனே வாக்குத்தத்தை ஆராதனை நடத்துல ஒரு வசனத்தை தியானிக்கிறோம் இந்த கத்தை நம்ம கொடுத்த வசனம் உணத பாட்டு நான்காம் அதிகாரத்தில் இருக்கு அந்த தோட்டத்தை பற்றி பேசியிருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு தோட்டமாக அவை பார்த்து பார்த்து பராமரிக்க ஒரு தோட்டமாக காடாக இருக்கக்கூடாது ஒரு தோட்டமாக இருக்கணும் உண்மையாக வா அவரோட முகத்தை பார்த்து கேளுங்க அந்த டிசிப்ளின் லைஃப் எனக்கு வேணும் அவர் பார்த்து பார்த்து வரிசையாக நடணும் இஷ்டமாக நான் இருப்பேன்ற இல்லை என் வாழ்க்கை ஒரு தோட்டமாக இருக்கணும் நீர் பாய்ச்சலான தோட்டமாக இருக்கணும் நீர் ஊற்று இருக்கணும் அப்படி லீபனோனிலிருந்து வருகிற அந்த ஆறு பாயணும் தீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் பாயணும் நான் ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் உபவாசத்திலிருந்து தோண்டி எடுக்கிற துறவுலேருந்து தண்ணி வரணும் ஓ ஹலில் நீர் பாய்ச்சலான ஒரு தோட்டம் ஓ ஜீவன் நதி என் மேலே பாயட்டும் என் மூலமாய் பாயட்டும் ஹலில் லூயா என் தோட்டத்தில் வாடை எழும்பட்டும் என் தோட்டத்தில் தெண்டல் வீசட்டும் அப்படியே கந்த பிசுங்கள் தானாக வடிய ஆரம்பிக்கும் தானாக வடிய ஆரம்பிக்கும் எனக்கு வருகிற பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் சோர்வுகள் எல்லாம் எனக்கு தேவன் அனுமதிக்கிற டெஸ்ட்டு ஹலே லூயா அவர் சோதித்த பிறகு நான் பொன்னாக விளங்குவேன் ஹலே லூயா ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்களுக்கு இல்லை எனக்கு பங்கு கிடைக்கும் ஹலே லூயா நல்லா கத்துற ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் ஹலே லூயா என் தோட்டம் தேவன் என் மனவாளன் உலாவுகிற தோட்டம் என் வாழ்க்கை என்னுடைய பிஸ்னஸ் என் ஃபேமிலி மனவாளன் உள்ளாவுகிற தோட்டம் எல்லாரும் 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 ஜபிங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஹலே லூயா என் இயேசுக்கு நான் கனி கொடுப்பேன் ஹலே லூயா பால் கொடுப்பேன் தேன் கொடுப்பேன் என் இயேசுக்கு மாத்திரமல்ல இயேசுக்கு பிரியமானவர்களுக்கு சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய சிநேகிதருக்கு ஹலே லூயா ஹலே லூயா என் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கையா என் வார்த்தைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டவரே இந்த சிரியல் எவ்வளவுக்கு எதை செய்கிறீர்களோ அது எனக்கே செய்தேன் என்று சொன்னீர் அந்த வாழ்க்கை எங்களுக்கு தர எல்லாம் எல்லாரும் ஜவிங்க ஜவிங்க ஊர தீனமா ரபா ரபா சக்கரபா ஊர பானமா ரபா ரபா சக்கரபா தீனமா ரபா அண்டவரே நீ உள்ளாவுகிற தோட்டம் அண்டே லூயா ஹலே லூயா இயேசு பார்க்கறத மீ தங்கச்சி இயேசு பார்க்கறாரு உனக்கு அந்த இயேசு வேண்டுமா வேண்டாமா இல்லைன்னா இயேசு என்னை விட்டு போயிடும்னு சொல்லிடு நீ இயேசு விட்டு போயிடு ஹலே லூயா ஹலே லூயா இயேசு உன் கிட்ட வரட்டும் 
ఏ స్వామి పక్కతల ఉకారటం ఏ స్వామి కూడా సోఫాలో ఉకారటం నేన సేరని ఏసు పాకటం ఊరబా ధీర బర్రబా ఏ సువం కూడా సేంది అంత వీడియో పాకటం ఏ సువం కూడా సేంది అంత పాట పాడటం ఊర శనకర దీన మక్కరబా ఎవరు ఉన్నోడు పుసికెట్టు నీ ఎవరోడు కూడా పుసికెట్టు హలే లూయా హలే లూ రబా నమ రబా రబా శక్కర రబా నండ్రి అండవరే నే సరెన్ను దేవ నా నవరు దేవర్ హలే లూయా మనవాళియే ఎన్ మనవాళియే నీ ఊరు తోట యా నీ తోట అండవరే సింగార వన అండవరే ఇంద సభే ఒక సింగార వనమా ఇరుకట్టు ఇంద విశ్వాసులే కుటుంబంగల్ సింగార వనమా ఇరుకట్టు మకె నండ్రి మకె నండ్రి మకె నండ్రి మకె నండ్రి రాజా ఉమకి నండ్రి యేసువే అప్పుడే ఎంగలే కాత్తుకొండు యేసువి నామతిల్ పిదావే ఆమే నమడే కతర యేసు క్రీస్తునుడి కృపయం పిదావాకి దేవుని అన్బు పరిహాస పరిశుతావేండి అన్బి నన్నిని ఐక్యం స్నేహము మన అనేవరోడు కూడా ఇందు మెన్న కతడే వర్గే మట్టుమా ఇరుపదాగే ఆమే